डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास एंड कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज मेनी ऑफ द इंटेंडेड कैंडिडेट्स हो वांटेड टू एडमिट इन दिस कॉलेज बट फेल टू डू सो for this respect you were lucky enough to get admitted in this college so again i want to congratulate you and i also welcome you to my online class dear student assalamu alaikum hope that you are safe by the grace of almighty allah i am also well by the grace of almighty allah dear student this class was supposed to be taken face to face with you but for covid 19 who is has already been acquainted and broken down throughout the country has disturbed our normal life style and all. for this reason i am here to take this class online dear students you are already acquainted with the online class held or taken by norshin the government college arranged by norshin the government college and you are attending all the classes taken by our teachers and now i am here to take a class on english first paper i am mohammad monirud jaman monir assistant professor department of english north hindi government college north hindi dear students before going to take class i will give you some suggestions as the teachers of other departments and of the teachers of your english department also i think has given these types of suggestions you are now confined within the four walls of your house to be safe to remain safe to fight against the covid 19 so dear students as you are within the four walls of your house you have ample opportunity to utilize them in study so dear students don't waste your time gossiping chatting or facebooking you have to use a smartphone but the the phone should be used fruitfully now i will start our class english first paper english for today for class 11 and 12 the first chapter of this topic is people or institutions making history they are students the lesson one about the unforgettable history they are students our marks distributions and question patterns have already been discussed by mr mahmudul hasan my colleague so i don't want to waste time repeating the term so i just want to start our main topics first paper the unforgettable history before going to start our class i want to give you some outline what will you know after completing this lesson dear students if you complete my lessons attentively you will be acquainted with bangabandhu sheikh mujib rahman you will know about historic speech of 7th march 1971 you will know the significance of this speech you will be able to relate the passages with your questions pattern you will be able to answer the questions and you will learn some new words and and their meaning you will also be able to think dear students start thinking what is the picture about look at the picture 
here someone is speaking to other persons millions of people dear students what do you think who is the person i think you all know that person he is the first president of bangladesh and father of the nation he is our honorable bangabandhu sheikh mujibur rahman what do you know about him try to guess try to think what do you know yes i think you all know many things and the things you know will write in your script or khata at home though it is not possible to see to uh, to so show, show me uh, face to face but you may send them through messenger or uh, through mail also i will give you my email id they you may write down about uh, bangabandhu sheikh mujibur rahman and send it to me through messenger or mail now i will give some points that will be helpful for you to write about bangabandhu sheikh mujibur rahman dear students he is considered the father of the nation bangabandhu sheikh mujibur rahman is considered the father of the nation he was born on 17th march 1920 he was born at tungi para gopalganj he was very active politician from his boyhood he was the first president of bangladesh he led the liberation war of bangladesh he gathered the support of the then world leaders he kept noise to untan for the betterment of the country he wanted to give peace to the people of the country he did not uh, give up his hope when he was in the jail of west pakistan and he uh, for bore all kinds of torture inflicted upon him but unfortunately he was killed by the some ungrateful countrymen on 15th august 1975 dear student this is not enough about bangabandhu sheikh mujibur rahman you should write down minimum 2 or 300 words about bangabandhu sheikh mujibur rahman because uh, very often you will be asked to write down about bangabandhu sheikh mujibur rahman and you will be rewarded you will be given prize for this so beside this you should know about your father of the nation without knowing bangabandhu sheikh mujibur rahman you cannot uh, think about your prosperous life because you will also be ungrateful if you don't know about bangabandhu sheikh mujibur rahman dear students so try to write down minimum 300 words about bangabandhu sheikh mujibur rahman and then what do you know about 7th march speech of 7th march what do you know about the historic speech of 7th march 1974 i think you know and you will know after reading the passages but i will just give you some outline guideline bangabandhu sheikh mujibur rahman delivered the historic 7th march speech on 7th march in 1971 in a meeting on the then rascals maidan at present sarwar diuddan the students who uh, go to dhaka may have knowledge may have seen sarwar diuddan and the sarwar diuddan was named rascals maidan was familiar with dress codes maidan at that time so in the maidan or dress codes maidan the history 7th march speech was delivered by our honorable person bangabandhu sheikh mujibur rahman bangabandhu started delivering his speech at 245 uh, hmm the speech is only 18 minutes the speech was written by tajuddin ahmed the speech was written by uh, tajuddin ahmed and and uh, the speech was written by tajuddin ahmed and uh, it was also translated it was also translated um, 
12 languages by 12 languages and Newsweek magazine and Bangabundhu as a political poet for this speech. The speech was accept, ex, accepted as a part of the world's important documentary heritage by UNESCO on 30th October 2017. Dear students, this is not enough about the history seven, speech of 7th March. You should know more and more things about this. Now, what is the significance of history seven months is peace? Do you know? What is the significance of the peace? It was an extempore speech and touched upon every aspect of struggle for economy and political emancipation of the people of Bangladesh, their students. He did not speak with preparation, rather he came to the stage and he started to speak in this way, in such a way that all the people were compelled to listen to him. It went on to provide guidance and instruction to carry on struggle in a peaceful manner. Look at the thing, what he emphasized. He directed the people to call, carry on the struggle, but it must be in a peaceful manner, not in a violent way. It also included condition for talk and finally provided clear instruction to the people for all out fight at whatever cost may be for the achievement of the final victory from classes of the Pakistanis. That means it is included condition for talk. He did the shutdown the opportunity door of talks rather he included conditions for talks and finally if the negotiation failed then what will be done then he finally provided a clear instruction to the people for all out fight it even mentioned what the people need to do even in the absence of their great leader, their students. He was very much visionary leader because he knew that he might not be present in the battlefield. He might be grabbed might have been grabbed uh, arrested and that happened. So he mentioned if he might not be in the battlefield then the people need what the people need to do it was clear it is clear in his space my dear students now we will now we'll start our fixed speech. Speech of 7th March. My brothers, I stand before you today with a heart overflowing with grief. You are fully aware of the events that are going on and understand the import. We have been trying to do our best to cope with the situation and yet unfortunately the streets of Dhaka, Chittagong, Kulna, Rashai and Rangpur are awash with the blood of our brothers. Here Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman addresses the people in front of him as brothers. Dear students, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman, the Shamne Obostito, Shokal Manus Deke, Amar Bhaira Hishabe Shamudun Kurzilo. He wanted to be very close to them. And Sheikh Kibolzilo, Amituma the Shamne Dariesi, I stand before you to the Aske with her overflowing with give, overflow. That means no opportunity to give something. The grief was so high, so surplusing that nothing to add in their grief. 
ফিজিক্যালি আর মেন্টালি দুঃখ দিতে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল মানুষের জীবনকে ইউ আর ফুললি আওয়ার অফ দ্য ইভেন্ট দ্যাট আর গোয়িং অন সে বলতেছিল এই জনগণকে যে তোমরা আমরা সবাই জানি কি হচ্ছে এবং তাদের ফলাফলটাই বা কি উই হ্যাভ বিন ট্রাই টু ডি আওয়ার বেস্ট আমরা আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি টু বেস্ট টু কপ উইথ দ্য সিচুয়েশন এই অবস্থার সাথে মেন মানিয়ে চলার জন্য মেনে চলার জন্য অ্যান্ড ইয়ের আনফর্চুনেটলি এরপরেও দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা চিটাগং খুলনা রাজশাহী অ্যান্ড রংপুর আর অ্যাওয়াস উইথ দ্য ব্লাড অফ আর ব্রাদার ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী এবং রংপুরের রাস্তাগুলো রঞ্জিত হয়েছিল অ্যাওয়াস মানে ভাসিয়ে দেওয়া রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করেছে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু বি ফ্রি আজকে বাংলার মানুষ ফ্রি হতে চায় এখন আর পরাধীন থাকতে চায় না দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু লিভ এখন বাঁচতে চায় পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান দেয়ার রাইটস তাদের অধিকার চায় দেয়ার স্টুডেন্টস তোমরা এখানে কিছু নতুন শব্দ পাইতেছ যদি আমি একটু পরে আলোচনা করব তারপরে বলছি যদি কোনো শব্দ আমি পড়ানো পরও না পাও বা না বুঝে থাকো তাহলে তোমরা অবশ্যই সেগুলো নোট করবা লিখবা ফেস টু ফেস যখন দেখা হবে তখন জানাবে অথবা তোমরা আমার মেসেঞ্জারে অথবা তুমি মেইলে আমাকে নোট করতে পারো আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব তোমাদের হেল্প করার জন্য তাহলে আমরা এখানে কি পাইলাম ওভারফ্লো গ্রিফ ওয়াশ ব্লাড সিচুয়েশন কোপ আপ এগুলো হয়তো বা তোমরা নাও জেনে থাকতে পারো সেই শব্দগুলো আমার লেখা আছে দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু ফ্রি ফ্রি স্বাধীন হতে চায় লিভ বাঁচতে চায় রাইটস তাদের অধিকার চায় হাতে বই ডান দেখ স্ট্রং আমরা কি করেছিলাম যেটা ভুল ছিল আসলে কি কোনো ভুল করা হয়েছিল না আমরা আফটার দ্য ইলেকশন স্বাভাবিকভাবেই যখন একটা নির্বাচন হয় নির্বাচনে যারা জয় লাভ করে তারা ক্ষমতা বসবে তাদের মতো সরকার চালাবে এটি স্বাভাবিক তা আমরা তো এই কাজটাই করেছিলাম আফটার দ্য ইলেকশন যখন ইলেকশন হয়ে গেল দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষ ভোটেড অ্যাজ ওয়ান ফর মি ফর দ্য আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের মানুষ উনিশশো সালে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে এখানে বাংলাদেশের মানুষ সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে একটা করে ভোট দিয়েছিল উই ওয়ার টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি তারা তো অবশ্যই জাতীয় সংসদে বসবে অ্যাসেম্বলিতে বসবে ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন একটা সংবিধান রচনা করবে ড্রাফট করবে নিজেদের মধ্যে আওয়ার সেলস দেয়ার সেখানে অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশটাকে আমরা গড়ে তুলবো দ্য পিপুল অফ দিস ল্যান্ড এই দেশের মানুষ ও ডিয়ার বাই গ্যাট ইকোনমি পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম তখন এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতি মুক্তি পাবে বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট খুব অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ তোমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে টুরে আজকে দ্যাট উই হ্যাভ পাস থ্রো টোয়েন্টি থ্রি ট্রাজিক ইয়ার্স আমরা দীর্ঘ তেইশটা দুঃখের বছর সময় কাটিয়েছি ব্যাঙ্গলস হিস্ট্রি অফ দোজ ইয়ার্স ইজ ফুল অফ স্টোরিজ অফ টচার ইনফ্লিক্টেড অন আ পিপল অফ ব্লাড শেড দ্যাম রিপিটেডলি তাদের রক্ত আমাদেরকে বারবার দিয়েছে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স অফ হিস্ট্রি অফ ম্যান অ্যান্ড উম্যান ইন অ্যাঘনি তার বাংলার ইতিহাস হলো এই সময়টা কি পরিপূর্ণ টর্চারের ইতিহাস নির্যাতনের ইতিহাস যারা আমাদের উপর ইনফ্লিক্টেড দিয়েছে আর পিপল আমাদের জনগণের উপর এই ইতিহাসটা হলো ব্লাডশেড রক্তপাতের ইতিহাস বারবার তারা করেছে সেই কাজটা এই তেইশটা বছর উনিশশো থেকে যখন ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান এবং ভারত নামে দুইটা দেশ স্বাধীন দেশের উৎপত্তি হয় সে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল অর্থাৎ এই তেইশ বছরের কথা বলা হয়েছে এই তেইশটা বছর তারা এই বাংলার মানুষদের ইতিহাসটা হলো শুধু পুরুষ হোক নারী হোক সবার জন্যই একটা যন্ত্রণার ইতিহাস এই ইতিহাসটা মোটেই সুখকর নয় খুবই যন্ত্রণার যন্ত্রণার ইতিহাস ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো এখানে আমরা দুইটা স্ট্যান্ডে পড়লাম দুইটা প্যারাতে কি আছে প্রথমটা হলো আমাদের মানুষগুলো দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে জীবনটা এখন এ দেশের মানুষ আমরা খুব চেষ্টা করেছিলাম প্রথমত মানায় নেওয়ার জন্য কিন্তু তারা সেই চেষ্টার পরেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা রাজশাহী রংপুরের রাস্তায় রক্তপাত ঘটিয়েছে তারা এ দেশের মানুষ এখন আর সেই কষ্ট সহ্য করতে চায় না তারা এখন মুক্তি চায় তারা বাঁচতে চায় তারা তাদের অধিকার ফিরিয়ে পেতে চায় 
কি করেছিলাম এদেশের মানুষ তখন দোষ করেনি ইলেকশন হয়েছিল ইলেকশনে তারা আওয়ামী লীগকে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল তা নির্বাচনের পরে কি করা কথা আমরা সবাই বসব আমাদের মধ্যে সংবিধান রচনা করব কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা আমাদের ক্ষমতা দিচ্ছিল না এই ঘোরাচ্ছে বিভিন্ন সময় যার ফলে তারা এখন এই অনুতাপের কথাটাই সে এখন বলছে এখানে যে আমি তোমাদের কাছে বলতে চাচ্ছি যে তেইশটা বছর বাংলার ইতিহাস খুবই মর্মান্তিক ইতিহাস খুবই দুঃখের ইতিহাস রক্তপাতের ইতিহাস এই ইতিহাস এখানে তেইশ বছরের নারী পুরুষ সবাই যন্ত্রণায় শুধু পেয়েছে সুখের কোনো স্পর্শ পায় নাই তাই বলছে দেখো এখানে আমরা এই দুইটা স্ট্যান্ডের মধ্যে যে করে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পাইছে একটু খুঁজে দেখো ওভারফ্লো মানে কি অ্যাক্সেস অফ সারপ্লাস উপচায় ওঠায় এমন বিষয়টা বোঝায় বাংলা যদি বলতে যাই গ্রিফ গ্রিফ মানে কি ডিপ সর খুবই কঠিন দুর্দশা ইম্পোর্ট ফার্স্ট অথবা সাবস্টেন্স হুম সাবস্টেন্স প্রয়োজন তারপরে অপ্রয়োজনীয় হুম তো কলিতার্থ অপ্রয়োজনীয়তা মানে তো প্রয়োজনীয়তা হবে তাই ইম্পোর্ট হল প্রয়োজনীয়তা অথবা ফলিতার্থ এরপর দেখো তোমার কোপ উইথ কোপ উইথ হলো সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কোনো কিছুর সঙ্গে মানি অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া আমি এটার সাথে মানায় নিচ্ছি এরকম কিছু বোঝা যায় আই ওয়ান্টেড টু কোপ আপ উইথ দ্য সিচুয়েশন আমি এই অবস্থার সাথে মানায় নেওয়ার চেষ্টা করেছি এরকম বিষয়টা আর ওয়াশ মানে কি ভাষা বা প্লাবিত করা ফ্লোট ফ্লোটেস রাইটস মানে কি অধিকার অধিকার যদি বলি আমরা লিগাল এনথাইটেলমেন্ট টু হ্যাভ সামথিং সরকার থেকে অথবা রাষ্ট্র থেকে অথবা আইনগত কোনো কিছু পাওয়ার যে একটা মানে পাওয়ার জন্য যে নির্ধারণ থাকে সেটাকে অধিকার বলা হয় রাইটস বলা হয় ড্রাফট ড্রাফট হলো প্রিলিমিনারি ভার্সন প্রথম খসটা একটা যে আমি একটা ধরো রচনা লিখতে বল সুন্দর করে তুমি প্রথমে একটা ড্রাফট করলো মানে প্রথমে একটা খসটা করছো এটা আবার পরে একটু সংশোধন করে পরিবর্তন পরিমার্জন করে নতুন করে লিখবা সেটাকে বলা হয় ড্রাফট একটা সংবিধান রচনা করার আগে এই জন্য বলছিল যে আমরা একটা ড্রাফট তৈরি করব ট্রাজিক ট্রাজিক ল্যামেন্টেবল দুঃখজনক বিষাদময় কষ্টকর চর্চা চর্চা মানে যন্ত্রণা টর্চার অর্থ টর্মেন্ট ডিস্ট্রেস ইনফ্লিক্ট ইনফ্লিক্টেড প্রদান করা রিপিটেডলি কোনো কোনো বারবার কনস্ট্যান্টলি অভা অ্যান্ড অভা একগনি এক্সট্রিম ফিজিক্যাল অর মেন্টাল সাফারিং নিদারুণ যন্ত্রণা কনস্টিটিউশন সেট অফ লো অ্যাকর্ডিং টু হুইজ অন এ কান্ট্রি অফ এ কান্ট্রি অর অ্যান ইনস্টিটিউশনস একটা আইন বা একটা সং বা প্রিন্সিপালস প্রিন্সিপালস যার উপর একটা দেশ অথবা একটা রাষ্ট্র অথবা একটা প্রতিষ্ঠান চলে সেটাকে কনস্টিটিউশন বলে ফ্রিডম লিবার্টি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইমান্সিপেশন অথবা স্বাধীনতা ডিয়ার স্টুডেন্টস এখানে আমি কিছু ওয়ার্ড লিখছি তবে এগুলো শেষ না তুমি এরপরও যদি কোনো ওয়ার্ড মিনিং না পারো সেটা জানাবে আর যে কাজটা আমি তোমাদেরকে সাজেশন দিব যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং শিখব এই মিনিংটা কেন রাখবে ইংলিশে মিনিং শিখবে এই জন্যই তোমার এখান থেকে তো পাঁচ নাম্বার থাকে তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো যে তোমার এক নাম্বার প্রশ্ন উত্তর থাকবে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশন সেখানে ওয়ার্ড মিনিং থাকে স্যানোনিম থাকে অ্যান্টোনিম থাকবে সো তোমরা এই ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই খুব ভালোভাবে জেনে শুনে রাখবে সো প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমরা আজকে মনে হয় বেশিক্ষণ আর থাকবো না তত তোমার বাড়িতে বসে থাকবে না হ্যাঁ মানে যখন তোমার ল্যাপটপ অথবা মোবাইলের মধ্যে ক্লাসটা করবা করার সময় একবার না একবারের বেশি একাধিকবার দুইবার তিনবার চারবার পর্যন্ত ক্লাসটা শুনবা এত সুবিধা হবে কি এত তুমি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু আইডিয়া পাবে সেটা নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে দুইশো বা তিনশো ওয়ার্ডে এটা কম্পোজিশন বা প্যারাগ্রাফ লিখবে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে কেন লিখবা কারণ পনেরো আগস্ট বা বিভিন্ন অকেশনে তোমাকে লিখতে বলা হবে এই জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া থাকলো এক দ্বিতীয়ত হলো জাতির পিতার সম্পর্কে যদি তুমি না জানো তাহলে আমার কাছে মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে তুমি তার প্রতি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করা হলো দেশের প্রতি অর্থাৎ দেশ প্রেমিক যদি হতে চাও বাংলাদেশকে যদি জানতে চাও তাহলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তোমাকে জানতে হবে তাকে মানতে হবে রিড দ্য সেভেন্থ মার্চ স্পেস এই যে আমি যে দুইটে প্যারা পড়ালাম এই দুই প্যারারই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড মিনিং সহ শুদ্ধ উচ্চারণ করে পড়ার চেষ্টা করব রাইট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ সেভেন্থ মার্চ স্পেস আমাদের এই সাতই মার্চ ভাষণের সিগনিফিকেন্স যতটুকু মুখে বলছি আমি পুরোটা না পড়লে লিখতে পারবে না তবুও যতটুকু বলছি আমি ততটুকু তুমি একটু লেখার চেষ্টা করবো এরপরে আমাদের স্কিল কয়টা চারটা 
रीडिंग स्किल रईटिंग स्किल स्पीकिंग स्किल लिसनिंग स्किल तो तुम जो पैसेजा पढ़ो पढ़ार पर वार्ड मिनिंग जानवा एखान सीगनीफिकेंस लिखते पर प्रश्न उत्तरगुल बैर कर शिखो सैनोनिम एंटोनिम लिखो मैचिंग करो तर रिडिंग स्किल डेवलप हो तुम जो एक दुटा तीन टाइम प्याराग्राफ लिखते बोल रईटिंग स्किल डेवलप हो कथा बोल कि जेहेतु हम क्लसटा एक्चुअलि वन वे हम तो चेषा करब परवर्ती जूम अथवा गूगल मीटर मध्य दिए जो सम्भव है तुम्हारा चाओ आप सरसि क्लस नार्जन से क्षेत्र में तुम्हारे जो उपकार स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते पर जो तो दिन पर्त ना से क्षेत्र है फेस टू फेस अथवा गूगल मीटे क्लस ना हो तक तुम तुम्हारा अवश्य बसाय एका एक कथा बार चेषा करवा तुम जै करो से इंगरेजी तो कथा बार चेषा करवा तुम्हारा स्पीकिंग फ्लुएंस डेवलप कर लैपचार्टे जोटुकु अंश हमें इंगरेजी बी से एक शुरू पर लिसनिंग पावर डेवलप कर तुम एक अदिक बार शुनवा ये क्षगल अवश्य करवा तुम्हारे आरोप प्रतिदिन क्लस होना सात दिन दस दिन पंद्रह दिन पर आकटा क्लस हो से दिन जो हमें आशा करी तुम्हारा सबग पढ़ा पढ़स धरे निब नहीं परवर्ती स्टैंडार्ड के पढ़ा शुरू करब सुप्रिय छात्र छात्री हमार मन है मेसेजा दीते कि चाची और तुम्हारा जदि से कथागुल शो ए मे चलो अवश्य तुम्हारे रेजल्ट भलो है तुम्हारा भलो प्रस्तुति नीते पर बोरिंगनेस ना केटे जा तुम्हें घरे बस जो एक मन कर जंत्रणामय समय काटाच से जंत्रणामय समय तुम्हारे सुंदर फ्रुटफुल समय परिणत हो जाए ये हमारे विश्वास और आशा करी तुम्हारा से दिन पर्त भलो थकबा निरापदे थकबा घरे थार चेषा करवा स्टे होम स्टे सेफ उथ बेस्ट बेस्ट उइसेस बै सी यू दिन नेक्स्ट टाइम एंड उइस यूर सेफ्टी एंड हैपिनेस थैंक यू थैंक यू